ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിലെ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ മീനിങ് അതുപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷന് അതുപോലെ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് അത്രയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷനാണ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെയാണ് സോ എന്തായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് ഇന്നത്തെ പ്രൈസിൽ വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നടത്തുന്നത് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേ അത് അതേ സമയം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അരുൺ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് വരുൺ ഓൺ ജാനുവരി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഗോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഗ്രാം വിത്ത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ജാനുവരി ദ ഗോൾഡ് പ്രൈസസ് ഹാവ് ഷോൺ എ ഡിക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി ഫൈവ് ഗോൾഡ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഗ്രാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഡിക്രീസ് ഫർദർ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് മാർച്ച് ആൻഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൈസ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർ ഗ്രാം സോ ഇവിടെ അരുണും വരുണും കൂടി ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഫോർവേഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അവരുടെ എഗ്രീഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഗോൾഡ് ആണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇത് നോക്കാം മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി ഫൈവിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിൻ്റെ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്രീസിംഗ് ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി ഫൈവിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർ ഗ്രാം ആയി ദെൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവനോട് കൂടി അതിൻ്റെ പ്രൈസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർ ഗ്രാം ആവും എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അരുണിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്ക് അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫോർവേഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലേ അല്ലേ സോ അയാൾ എന്താണ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലോങ് പൊസിഷൻ സോ അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് ഈ അസറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഗോൾഡ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളാണ് അല്ലേ സോ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് അയാളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ അയാളുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിക്ക് വാങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഗോൾഡ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിക്ക് വാങ്ങണം സോ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ലോസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പെർ ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ മേലെ അപ്പോൾ എത്ര വരും ലെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കൂ കൺസിഡർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് അരുൺ ഓൺ ഫെബ്രുവരി ഫൈവ് ഹി നീഡ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് ഗോൾഡ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഗ്രാം ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇൻ ദ സ്പോട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി സെവൻ If the price of gold reaches the expected price of 1340, Arun will have to fulfill his obligation under the forward contract and buy the gold at 1450 per gram. Thus, he
ओके ओके अत्र फोरवेड कॉन्ट्राक्ट सो फोरवेड कॉन्ट्राक्टिले एंटर अरुणि वन लोस नमक कटी टोटल रुपी इलेवन तौस कटी ओके इन ना फ्यूचर कॉन्ट्राक्टे पेटी ना सपोस दर् आर् गोलड फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट अवेलब आ फ्यूचर् प्राइस ऑण जानवरी फस्ट तौस फोर हंड्रड्ड आिफ्टी पेर ग्राम सें सीवेशन अब फ्यूचर् प्राइस जानवरी फस्ट फ्यूचर प्राइस एत्र तौस फोर हंड्रड्ड आिफ्टी पेर ग्राम ओके सपोस अरुण एंटे इन टू ए फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट सिंह हि कैन सी दैट द गोल प्राइस हास् फा टू तौस थ्री हंड्रड्ड आ सवेंटी फाइव पेर ग्राम ऑण फेब्रवरी फाइव आंड द प्राइस ईस एक्सपेक्ट टू फॉल फर्दर हि कैन गेट ऑफ द फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट ऑल टूगेदर By selling the future contract in the market at thousand four hundred and two per price, okay, which is the future price on February five. No, come. In that one, brother. So, what? Future contract uh, by say in the date in the very in the. Etra yana uh, January first in any yana future price in the very in the thousand four hundred and fifty yana. पक्षे फेब्रवरी फाइव अल तौस सेवन हंड्रड्डी तौस ई हंड्रड्ड आवंटी फाइव आई अब फर्दर ए फर्दर इन फॉल असमशन वनु सो इवे अरुण अद अद कई फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट ऑल टू गेदर् टोटल फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट अद मार्केट एत्र रूपये सेल तौस फोर हंड्रड्डू पेट अब पेर ग्राम आवरोण ग्राम तौस फोर हंड्रड्डू पेर ग्राम ओके सो तौस फोर हंड्रड्डे आिफ्टी की कॉन्ट्राक्ट बैठर कॉन्ट्राक्ट अद फ्यूचर प्राइस डिक्रीसी टेंडनसी मिल कौन तौस फोर हंड्रड्डे टूवत विका एस फोर हंड्रड्डे टू ए प्राइस सलक्ट कम अईस अदान अदाय Uh, which is the future price on February five? February five इले future इंडे price इंदु वरी इंदु तेरे याने thousand four hundred and two इंदु लगान. Okay, uh, this will result in a loss of only forty eight per gram or forty eight thousand in total. एक बार बोलूँगा. अदा इधर आयरिटी नानुटी अनबद रुपए के वांग ये और future contract अदे हम इत्रा रुपए की बिट्टू. आयरिटी नानुटी रंड रुपए की बिट्टू इंदु वरने अवड़ा दे अतिने इत्रा loss वन्नो. नापति रूप लोस लोसुत्र वनु अद नापति एट मत फोरवेड कॉन्ट्राक्टिलूट एंटर अद लोस वनुत्र वन नूटिपत् रूप लोस वन ग्रामि मेले इवे नापति एट रूप लोस अद टोटल फोर्टी एट आ मेकानिस ओरत वे आद्यम फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट बैचू दू सक्ट आ एक्सपयरी पीरियड कहपाइट सें पेसन एंतुन सू सो रु पार्टी तमिल ओपिट पोसीशन ई फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट क्लोस बै टेकिंग ओपिट पोसीशन आद्यम लोंग पोसीशन आदि फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट बैठ्राई कॉन्ट्राक्टि पीरियड एक्सपयरी आवा नेरते सेल अोटिशन सो इवेदा पोसीशन ऑफ्सेट और लोंग पोसीशन और षोट पोसीशन कॉन्ट्राक्टिले एंटर समय पोसीशन अल अट्ठ पोसीशन आंट्राक्ट क्लोस ओके इधनी पर फ्यूचर्स आर् रेयरली क्लोस वित् द डेलिवरी ऑफ द अडरलिंग असट इं न फोरवेडि के नक्सापि ना कमोडिटी ट्रांसफर अत्र अतर कॉन्ट्राक्ट गोलडा गोलड् गोलड् वाग अरुण अरुण वरुण कई गोलड् पर्चे अगर अत्रो डिटर्म प्राइस तौस फोर हंड्रड्डे आिफ्टी एंत अरुण वरुण को अगर आंट्राक्ट क्लोस फोरवेड कॉन्ट्राक्ट पक्षे फ्यूचर् कॉन्ट्राक्ट अगर रेयर मे अगर क्लोज ओके 
ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് യൂഷ്വലി പ്രിഫർ ടു ക്ലോസ് ദയർ കോൺട്രാക്ട് ബൈ റിവേഴ്സിങ് ദയർ പൊസിഷൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ദ ടു പാർട്ടീസ് സിംപ്ലി സെറ്റിൽ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോൺട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് പ്രൈസും ആക്ച്വൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് പരസ്പരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇവിടെ എന്താണ് ബയർക്ക് അതായത് അരുണിന് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയുടെ ഒരു ഗ്രാമിൻ്റെ മേല നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയുടെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ത് വന്നു ലോസ് വന്നു ഈ ലോസ് ആര് കൊടുക്കേണ്ട ലോസ് ഈ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വരുണിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസയാണ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ അരുണ് വരുണിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മറ്റൊരു വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു വേ ആണ് അതായത് എന്താണ് കോൺട്രാക്റ്റഡ് പ്രൈസും ആക്ച്വൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെക്കാനിസം അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഡിഫറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മളിനി കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദ സെല്ലർ ക്യാൻസൽ എ കോൺട്രാക്ട് ബൈ ബൈയിങ് അനദർ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ദ ബയർ ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഓക്കെ ബൈ റിവേഴ്സിംഗ് ദയർ പൊസിഷൻ ബയർ ഓർ സെല്ലേഴ്സ് ക്ലോസ് ദയർ പൊസിഷൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ കോൺട്രാക്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ഷോർട്ട് മോസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഡി നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി മോർ ദാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഓഫ്സെറ്റ് ദിസ് വേ സോ ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റും ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്താണ് പരസ്പരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഡെലിവറി നടത്തിക്കൊണ്ടല്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കോൺ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈലർ മെയ്ഡ് ആണ് ദെൻ വാലുവേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കഡ് ടു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വാലുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഫോർവേഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രീ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്ചൂരിറ്റി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിൽ മറ്റൊരു നമ്മൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്താണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും ആക്ച്വൽ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസും കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു പാർട്ടീൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പാർട്ടീൻ്റെ ലോസ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഈ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി ലോസ് ഓർ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാവാം ഡെയിലി ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം വഴി ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എവിടെ പറ്റില്ല ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ കേസിൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ തേർഡ് വൺ മാർജിൻസ് ആർ റിക്വയേർഡ്
ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് then futures rarely close buyers and sellers normally reverse their position to close the deals okay uh, forward contract in case of contract are generally closed closed by actual delivery അത്രയാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്ലിയറിംഗ് മെക്കാനിസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്യൂച്ചറും ഫോർവേഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മാർജിൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ